，这是 A E K 青春版，我真的是谢谢我可爱的粉丝啊。你见过只能打两级弹的青春版吗？顶多是个出生版。你们看这枪，本体是 KC 六幺。虽说粉丝说是 AEK 青春版啊，但是也没有那么像，也就枪体颜色和配件像了。我知道你只是想看我亏钱罢了。今天必须给你个教训，必须拿这把枪杀穿，好吧？先来开个枪，来个消音，来个 AK 护卧。自我感觉，如果用黑色护卧就更好了。不过粉丝要用这个，那就它了。再来个导轨托、红管、枪托、斜握把、二倍镜。这些配件我用其中一个都心疼啊，更别说一块用了，更更别说用在这破枪上了。看看枪机两千，总价六万五，哎哎，我的心已经开始痛了。走，我们要玩就玩的彻底一点，直接进前线要塞打架。兄弟们，又要麻烦大家了啊！西瓜 play 晋级赛开始了，由于咱们在初赛没能拿到第一，所以还要继续打榜。希望大家能分点票给我呀，在西瓜视频 APP 里点击我的头像，找到西瓜 play， 这里就能给我投票了，拜托啦！装备这次是四甲三头，子弹用的是 L R N 入伤弹，也不指望用穿甲弹了啊，最高才两级，就用这入伤弹试试吧。先去找个人机试试手，高台上就有一个，直接打。该说不说啊，稳是很稳，呵呵，这么好的配件啥枪不稳啊？不说了，先架枪。老六房一号位的玩家应该要过来了，看来了，直接打。啊这，这这还能击倒呢，直接不掉。这枪没想到还挺好用，不错不错。不过巡逻队好像过来了啊。切，区区人机，哎，别打我，别打我，哎哎，我咋让人机干掉了？你们啥都没看到啊？虽然白给的很丢脸，不过证明了这枪打入伤弹还是可以的。继续，别问我为什么匹配队友啊，问就是我对这把枪没有十足的信心。这把出生在了坦克房一号位，直接进。哎呀，小人机还敢跟我作对，看我打！好像在。<笑>地库找人打下去，来了来了 ，surprise！ 直接修腿击倒，补掉，先躲起来压爆子弹。谁知道他队友在哪儿啊？在前面吗？在后面。来来来，有本事冲我！咋跑了？在这儿。完蛋，真对不过。哎，这小人机吓我一跳。正好老六房来人了，在这儿。不是，这为啥还打不掉啊 ？QC 六幺真是太好玩了。万幸啊，在献祭队友的情况下，终于和剩下的队友集伙把这个人干掉了，真的是太难了。随便填点包，这些人也没啥好装备啊，撤离撤离。没想到啊，我竟然没嘎在要塞里。那我们再试试吧，直到我把这把枪白送出去。可是谁知道，连打了三把，我是全都安安全全或者出去了，甚至都开始感觉这把枪有点眉清目秀了，越来越好用啊！不信，来看，这局我是在幽深发现了坦克方方向很乱，想着来架一手，这就有一个。直接玄学爆头，不出意外的话，他应该是有队友的。不过他这队友不太聪明的样子啊，直接修腿秒掉，看吧，不错吧？而且这枪打远，好像也不是那么难用啊。看这波，直接跳上坦克房的围墙，找到敌人，一梭子过去，成功击倒，可以可以。哎，又被我逮到一个，刚在高塔上下来，感觉装备不错啊。嚯、哦，两把 AR 三零，这把小赚二十四万，还有这把啊，我正在开心跑路，突然。甚至被雷进了，还能反杀？这人的装备是 M 1 1 0怪不得，是不是觉得这枪还不错？我甚至还阴到了 H 4大佬，成功撤离，又赚了二十五万。怎么样，兄弟们，我没白给，让你失望了吧？嘿嘿，这 A E K 青春版确实能玩啊，但是不建议你们玩，性价比太低，仅供整活啊，切勿实战，子弹太拉垮了。最后点赞关注一波吧，下期视频再见，拜拜。兄弟们，还记得 AK 1 0 2这把枪吗？当时被我誉为平民妖兽神器，性价比超高。虽然新版本加了 SCAR， 但是有了新欢可别忘了旧爱啊！这不，新版本更新了几个枪托，看着数值，三个字：性价比啊！其中这个 AK 1 0 0轻量化枪托就非常适合 AK 1 0 2数值强还不贵。还有新出的燕尾槽倍镜，这不就是变相增强我的平民 AK 1 0 2吗？加上枪托，再来个新出的 2.5 的五倍镜，再来个60发弹匣，当当当，完全体平民 AK 1 0 2虽然价格比以前贵了一点点，但是好用了不少啊！不信，拿上演员 A 一弹，直接冲电视台证明自己。还有啊，今天也别忘了给军阳投票哦！拜托拜托，正式开始，这把出生在了后勤区，得这点位，出门就能被架枪，而且我还没带止痛药。算了算了，打打试试吧。左边人机在看仓库区，直接把人机全部解决。前压去找人，对面都在二楼，那我们不如走布景区啊。不过有脚步，在二楼，完蛋，看到我了！哎呀，幸亏跑得快。不慌，是时候让你们看看 AK 1 0 2有多强了。一个虚晃，对面暴露位置了，看着弹孔应该在二楼，成功秒掉，猛吧？一楼还有一个，哎，又卡开火箭了
这红魔电竞手机的虚拟键就是这个缺点啊，可惜不过对面应该还有一个啊，跟队友冲，哎，小心！感觉这个老六这回没人了吧？不是，怎么还有啊？啊，这个、正好队友装备不行，也不用带了。好了，已经双杀了，兄弟们，这 AK 幺零二不错吧？这枪的优点就是腰射稳，便宜。我们上二楼架枪，这是没人的，但是这脚步在那儿啊？难不成在这个保险房？不对，在这儿。哎，这 AK 幺零二的弊端就出来了，精准度本就不是很高，射速还慢，加上这眼圆弹打远，一言难尽啊。没事，打不了远，我们就去找他们，走二楼电梯过去。有人，不是，这没给他干掉。第二个人往右躲了，我们先跑到左边，这人肯定会在右边架我。看吧，直接爆头秒掉，轻轻松松。刚才跑掉的人在楼梯，追。楼梯没人，这人大概率是在医疗区架着我啊！看我探一下，果然扔燃烧瓶了。我关，正好镜子预瞄开门，不在门口，那肯定在医疗室里面。看吧，来了，可惜没爆头啊！再来，有本事你再露，直接爆头干掉，猛不猛，兄弟们？不过我这子弹是真没了呀，要不多，找队友要点子弹，手感真好呢，没子弹可不行。压好子弹，继续架枪。我好像听到隔墙有个进步声，医疗区也有。虚晃一下，没看到人，总不能全是老六吧？来了，直接干掉。果然隔墙是有人的，一颗烟封医疗室，防止被偷。我们探身去打隔墙的。哎，修腿的，送你颗燃烧瓶，再来一颗。穿火蒙两枪，没蒙到，我还没要了，这可咋打？给你们拼了！完蛋，不过对面应该不知道我倒了，我就不信了。再来。对面这队人还绕了，啊，这个、双手黑真的没法打啊！我们跑过来摸一下包，找个药啊，终于活过来了。咱们子弹不多了，把 RPK 拿上，继续。后面要来了， no. 又没打掉，关键是没子弹了呀，只能用 RPK 了，冲他！别跑啊，还跑！成功击倒，一口两条瓶补他，没补掉，换个大侠，还有人。哎，我的燃烧瓶把最后一个人干掉了，哈哈！这赛季的燃烧瓶是真的强啊！燃烧瓶救了我一命，这把太曲折了，直接撤离，一共干掉了六个 AK 幺零二击杀四个，不错吧？下次我们试试 H 四幺六青春版 Scar， 看看和 AK 幺零二比哪个好用。喜欢的点赞关注哦，我们下期视频再见，拜拜。兄弟们，我看着手里的 A 叉，思绪回到了一个不堪回首的爱区系列视频上，没有错，就是白给大狙挑战。那如果我这白给大狙的专业户带上爱区最贵的装备，头戴热成像，身穿六级头六级甲，还会不会白给呢？那么这期视频咱们就挑战用头戴热成像玩 A 叉五零，沙川黑夜北山，一定要打破我这白给大狙的魔咒啊！来看看具体的装备。治安官重型六甲 ，IND 六级头加头戴式热成像，再加个六倍镜 A 叉五零。操你妈的，崩了！哎，不行不行，我可不能被人当狙仔充电啊！拿把 G 幺八 T 防身板，再加上一个粉丝，直接冲北山猎狐行动。这把的目标就不是区区弗雷德小队了，必须干掉大佬，起码得缴获一个热成像吧。至于为什么我不把热成像直接戴头上，而是塞保险箱，是因为戴在身上进入战局会变成战斗物资，遇到突发情况没法直接放保险箱，懂了吧，兄弟们？这把出生在了水坝左侧，好位置呀。直接带上热成像去架对面复活的玩家，比如说前面有脚步。虽说我们是六套热成像，但是也要小心谨慎啊。先架一下墙，没发现人，一个大跳到掩体后面。有人，看我歪头顺狙。哎，再来，成功秒掉。我估计这人也是热成像，要不然不太容易能看到我。上水坝二楼，直接跳到栏杆上架枪。有热成像也不怕被人偷了啊。这边好像是个玩家，一枪秒了。这边还有一个，一枪。哎，这没嘎。再来，还不死，浪费子弹吗？这不是，队友说水坝对面还有脚步，不过已经被队友消灭了。来看看啥装备啊？哇哇哇！我感觉这人是热成像 M 二四，哎呦，第二个人是热成像 M 幺幺零，我俩这是开局就赚了俩热成像啊！不错不错，开局很顺利，继续找人打架。这是个玩家吗？不对，看着动作像人机啊。那周边应该很安全了。对了，刚才在二楼没狙掉的那个小伙子呢？往光影台追一追。不过这个小伙子跑的是真快啊，有可能猜到我是热成像了吧？哎，狐狸小队被打掉了，我记得是在这边的山上吧？走去逮人，我走小桥，队友走水坝，虽然也有点危险吧，不过他也有强场热成像，应该问题不大。哎、啊，问题很大，怎么就被秒了呀？他可是五甲呀！完蛋，突然开始害怕了，这北山真的好阴森啊！队友说敌人在水坝左边，我们去找一找。哎，有人，吓死我了，是巡逻队呀！走走走，我们进步往前摸，看到没有？就在这儿。一枪
，不是，这怎么没中啊？先往后拉，完蛋，怎么后面也有人啊？水吧这人知道我是大狙了，要冲我。不过兄弟，你猜不到我还有个 G 幺八 C 吧？等他扔雷，就是现在，直接冲，成功击倒，直接补。哎呦，还有个玩家，幸亏我是六级头啊，硬扛了一发子弹，完蛋，他也要冲我了，我这幺八 C 快没子弹了，没办法了，直接打。啊，我这竟然给他秒了，正好最后一发子弹啊，欧皇附体了，平复一下心情，先去把刚才冲我的小伙子的包舔了，是个小坡比较安全啊。不过这人啥装备啊，能把五套队友睡秒，总不能是热成像，哎，真的是热成像。还是头戴式热成像，兄弟们发财了呀！血赚一个热成像，直接塞保险箱。看看看，还有个 BT 幺零幺满改 H 四，子弹是 M 九九五，起飞了呀！收拾一下装备，再来看看第二个小伙子，垃圾莫心仔，懒得要。哎，这里还有个埋的大包，爽就一个字，我要说 N 次。骗包直接撤离，血赚一百万，两个枪上的热成像，一个头戴式热成像。而且还成功打破了我白给大狙的魔咒，太爽了，兄弟们！你们开不开心？应该不开心吧？因为我没有白给大狙。哎，接下来有个开心的消息告诉你们：七月二号晚上十九点，某快的幺幺七直播间官方直播间开播。听说四化幺幺七要挑战和玩家一 v 一在线连麦了，还有很多六格保险送出，兄弟们快去喷啊呸！快去问幺幺七问题吧。那么我们下期视频再见啦！不要忘了长按点赞加关注啊！拜拜。兄弟们，暗局突围的新宣传片你们看了吗？你们觉得谁最帅，谁最牛？是组织精密进攻的弗雷德，还是被偷袭以后沉着冷静的兰德尔？又或者是又帅又猛的铁憨憨博利罗？你在吗？当然都不是了，最牛的肯定是当属暗区第一狙击手尤文哥了。宣传片里的尤文简直强的离谱啊！看看拿的什么裸枪带消音的热成像法老，这一手裸枪法老绝活就问你服不服？这么远的距离，先是一枪干掉了后视镜，又是一枪干掉了车上的机枪手，这可是极速逃跑的车呀！甚至一枪打在了兰德尔面前的玻璃上，要不是这玻璃防弹，兰德尔都得倒在尤文手上了。而且拿的还是步枪，这是不是称得上暗区第一狙击手了？那今天咱们的活不就来了吗？模仿一下尤文。不过我模仿其他人，比如科特啊、罗尔夫啊以及弗雷德啊，都能说是加强版。模仿尤文，只能说是削弱削弱再削弱版的尤文了。来看看他的装备，头上的帽子我没有啊，我们就不戴了。耳机应该就是这个指挥官了，护甲我是没看出来啊。不过大概率是新出的 PMR 弹挂甲，枪的话，裸枪法老加个热成像，再来个四六消音，完事儿。哎，主打一个洒脱摆烂。走，咱们去训练场试试枪。不用多说，这后坐力，这弹匣容量，只能单点了。还有，为什么我的热成像是这样，尤文的热成像是这样的？果然是尤文狙神啊，镜子和我们不一样。那我们这期视频的目标就是尽量学习一下尤文大佬，争取一枪一个，绝不开第二枪。地图肯定要选择北山了，我们就从普通北山开始打。出来的话就封锁北山，再出来的话就强封北山。正式开始之前呢，我又要拉票了。点击游戏的这里，再找到人气作者一栏，就能看到我了。一定要帮忙投票啊，拜托！<咳>好了，正式开始，直接冲普通北山。这把出生在了西南林区，那就直接冲登山服务区。不过要小心瞭望塔有狙仔啊，还好好像并没有玩家。让队友去摸保险，我们去找个好位置，让尤文就位。好了好了，正式开狙，嘿嘿，来人了，争取一枪秒掉。No No， 阿德三枪才秒，手感还不行啊。再来个人让我试试就好了。又有脚步，不是还真来啊？看我的，一枪秒掉，有尤文的感觉了吧？这第一个人啥装备啊？怎么让第二个人奋不顾身的过来摸盒子？难道是？哎，怎么是个垃圾仔啊？这时候打移动吧，试试了。酒店里面有人，这脚步是在空中站桥，在这儿。呃，我这算一枪秒了吧？第一枪走火了不算啊。好了好了，手感来了，路上再打几个人机，直接撤离，冲封锁北山。这把出生在了北村，直接架对面村。可惜啊，兄弟们，这把的前半段我是一个玩家没碰到啊，倒是遇到不少人机，就当给我陪练当靶子了。最后我才发现啊，敌人都在缆车站，还有两个玩家被当场扬了。这里有一个，可惜实在太远了，又来了。我就不信了，一枪爆头干掉，真尤文附体了吧？队友去冲，我来架枪。哎、呃，我这枪法怎么时好时坏呀、啊？不过经过我们的精密配合，还是全歼了对手。看这一地的盒子，被我一枪爆头的玩家还是个 M 九九五子弹 M 四，赚翻了呀！哎、呃，这里咋还有个盒子？让我看看。老六，兄弟们干他 ！No，No。Nope. Nope. 我悟了，兄弟们，尤文绝对不是暗区最猛，老六才是真神啊！痛，太痛了。不过我的枪法应该能赶上尤文哥的十分之一了吧？让我再去练练。最后不要忘了点赞关注啊！我们下期视频再见，拜拜。
。兄弟们，我有预感啊，下赛季栓动式步枪要被削弱，也可能是枪体或者是子弹会涨钱，因为狙仔现在太泛滥了。不得不说啊，当狙仔真的很欢乐，没有紧张的对抗，只有收获的喜悦。今天来说一下我的前线要赛跑狙思路吧。我大部分时间用 AR30 和 A x 来跑，强烈推荐 A x 啊，因为现在玩家都被打怕了，不太有机会给你狙击了。A x 一千秒还是可以的 ，AR30 感觉便宜一点。我感觉手感不错，而且还不用装消音，反正装不装声音都很大。人机高，开近快，近距离也能搏一搏。护甲来个四甲防人机，耳机一定要用 G S 二。头盔我一般不戴啊，弹挂强烈推荐冲锋四 C， 因为它有两个四格位置，可以放两个小金。背包我从来不带的啊，直接走猎通是一个狙仔的自我修养。红针一定要带啊，两到三个。饮料一定要带，二到三瓶。菠萝雷一枚防身，这包弹一枚用来跑路。人机身上的燃烧瓶带一下，可以扔出去看看脚步是不是人机的。止痛药推荐白瓶，其他也没啥了，按照自己的喜好带就行了。这次我们来跑一下连狙吧，下赛季可能连狙会更好跑一点。M 1 1 0 SVD M 1 1 0呢，射速快，容错高，但是精准度差一点。SVD 射速慢，但是精准度高。个人感觉 SVD 更稳一点，选择哪个看自己的打法习惯吧。咱们先试一下 M 1 1 0出生在了坦克二号位。我们当狙仔的最好不要去要塞里面啊，直接回头架谷仓玩家，让他们体验一下被狙仔制裁的快乐。这人机在看左边，那这边肯定有人啊，在这儿。哎，没打中，你还回来让我打，啊、拜拜。还有你，倒下吧，爽。这俩人肯定都不知道我在哪打的他们，哈哈。还有枪声，哎，人机被打了，敌人就在仓库后面，等他。当狙仔就是要有耐心啊。出来了，一枪秒掉，可以吧，兄弟们？开局不到五分钟，成功灭队，嘿嘿，舔包。先看看第二个被我干掉的，哎呦，四套小奥把 A E K， 可以可以。再来看第一个被我爆头的 A N 九五头，还有五甲红果法老，起飞了呀！配件一拆，再来看看第三个玩家，四套 A R 三零，怎么样，兄弟们？当狙仔爽不爽？我的打法就是在出生点吃一队就撤，如果打不到人就摸一下出生点，然后立马开下一局。而且啊，不管打多少人，只走猎通撤离，就突出一个稳定高效。这波小赚三十万，还加了一百四十三分，可以吧？然后下一局上 S V D 吧。哦呦，这把出生在了一号位，但是我是狙仔啊，我不进要塞的，风险太大了。找个地方架枪，看二号位的敌人过来了，没看到我，移动吧，不好打，等他停下，就是现在。直接秒掉，也不知道他有没有队友啊。我们静观其变，当狙仔一定要有耐心。你看这谷仓的小伙子不就来了？不是吧？你真敢直接舔包啊？两枪击倒。他还有队友，我们绕一下，扔颗手雷，继续架枪。对面怎么没动静了？被我手雷炸掉了？先吃颗止痛再说。哎，来了一枪爆头。他肯定以为过了很长时间，我已经走了。嘿嘿，太小看狙仔的耐心了吧？我们再慢慢拉过去，不要着急，慢慢排点。看起来是没人了啊，那就舔包喽。这人是个四套垃圾 M 四，这小伙子应该是被我手雷炸掉的。还有刚才这个飞机头，还是个五甲，武器也是个垃圾 M 四啊。这俩门口的盒子呢，一个是四甲 A E K， 一个是四甲 D P 二，该拿的东西一拿，你们肯定以为赚翻了，东西全带走。嘿嘿，狙仔就要有狙仔的样子啊，咱们还是丢包走猎通车里。又是小赚三十万，加了一百多分，开心呀、啊，兄弟们！听我的，想熟悉要塞或者是不敢进要塞打架的，就来玩狙，轻松赚装备，还不那么紧张，开心的很呐、啊！如果感觉有用的兄弟，一定要点赞关注啊！我们下期视频再见，拜拜。兄弟们，按需赚钱的路子很多，做任务是最稳妥的一个方法了。看这个，我大哥乔哥乔尔，他这里的带星任务奖励丰厚，而且还有礼盒，最高可以抽到热成像，这不就是个挣钱的好路子吗？如果是欧皇的话，一个任务就能赚五十个 W 啊！让我来试试我转运了没有，用 M 1 4卡宾枪淘汰十二名敌人，奖励还不错，是不是感觉很难？其实一点都不难啊，敌人可是包括人机的。走着去改一把 M 1 4换个长枪管，加个消音，加个高倍镜，这样就 OK 了。有挣钱的路子不能只顾自己啊，介绍粉丝一起带带他。走着走着，兄弟，直接北山封锁区，出生在了水塔附近，这个地方去通讯站吧，在地图上转来转去，断断续续的干掉了九个 AI， 打 AI 太无聊了，我们就直接跳过吧。只能说这个任务十分的简单啊，不用充酒店，打打野外的 AI 就能完成任务，说不定还能摸个没人摸的免费保险箱。看，这不就出了个小金五万的瓷器吗？嘿嘿，这把不亏了啊。还有这个保险箱，好像没人摸。呀，去看看，去看看，左看右看都没人呀，靠近找找。对了，得小心对面的山坡呀，还真有人，直接点射干掉。这人都没发现我在哪儿，这是。嘿嘿，第十个了，还差两个，先不慌舔包。兄弟们，还记得打狙比的是什么吗？对的，比的不是枪法，是看谁能绕。我直接绕一个大圈，到刚才那个人的右侧来看看。这个可恶的 AI 一直暴露我的行踪啊！不管他，来看看这边有人没有。有，在这儿，兄弟瞄啥呢？一枪爆头干掉，嘿嘿，这人刚发现我就被我打掉了，太惨了。一枪没了。哎呀，别夸我了，枪法准没办法，舔包喽。等会儿，等会儿
，还是再稳一点吧。我这把枪贴脸可就完了。来来来，兄弟，用用你的 M P 五，让我看看周围还有没有人。我感觉应该没有人了啊，一直没看见。总不能傻到爬到地上吧？啊，真的在地上，直接爆头。这小伙子面罩都得碎了吧？这下走没人了吧？打药舔包喽！看看 S G 幺六 M P X， 还有个最贵的耳机，最重要的是有雷了呀！还有个裸枪 M 四。给队友分一下赃，可以撤离了。哎，这把一打三，在粉丝面前小露了一手。经过这局，我不敢说全部粉丝啊，反正这位小粉丝是不会说我在菜了。走着，水坝撤离。呃，水坝，我害怕有人阴啊。兄弟，运用 M 四，扔一颗手雷，炸近身的右侧，没人。再来个毒烟，看看前面有没有人。哇，对岸有人，当我的 S G 幺六白拿的呀。算了算了，我怕不止一个人呀。封颗烟，把枪换回来。完蛋了，正面也来人了。不管了，拼了！我就不信你能这么快跑过来。快快快！倒数快一点，成功撤离啊！爽啊，血赚二十万。咱们再来看看送的礼盒能开出什么，起码来个小金吧。哎、啊， no. 耳机，这么多东西就给我一个最便宜的，两万五的科恩币都不给我。算了，我们下期视频再见吧。不要忘了长按点赞加关注，拜拜。兄弟们，知道贵的离谱的头戴式热成像有多好用吗？看这一段你就知道了。所有敌人一览无余，就是得小心别撞树啊！这种感觉玩起来就很爽啊！但是由于害怕老弟们观感不好，所以我们就不带了，就让粉丝老弟带吧。等一会儿我们体验一下就好了。我才不说是因为我买不起呢。<咳>这次我们还是大全装，六级头六级甲，只不过枪有点垃圾，满改 M P X， 当然是用的最好的子弹，比较适合应对近距离的敌人。毕竟远程有个老弟玩热成像大狙，应该没有问题吧？我们又出生在了水坝附近，老弟还想在这丢给我看，你是没被暴打过，还是没看我上期视频啊？这里太危险了，还好水坝另一侧没有刷玩家。来吧，老弟，让我体验一下土豪之力，热成像启动，哇，真的很帅啊！戴上这个感觉就无敌了。看队友和物资箱是白色的，看树木和山坡什么的都是灰色的，我都绕晕了呀！哪是哪儿啊？还是打开地图定位一下吧。不熟悉地图的话，真不知道再往哪里跑啊！走走走，去酒店打架。听，外围有人在打架，就在这儿，直接干掉。热成像的墨镜也太好用了，他一露头就被我发现，并且干掉了，爽歪歪。好了好了，马上就要进酒店了，给老弟换过来吧。从侧面绕到酒店门口。来看看我刚才干掉的那个倒霉玩家，五级甲打姆弹的 M P X， 兄弟啊，这都什么时候了，还玩这种垃圾子弹？算了算了，直接冲 B 楼吧。等会儿 B 楼有人，先看楼梯口，没人。来来来，老弟，跟上。在哪在哪？在这儿。我们打不到啊，老弟，交给你的大狙了。后面有脚步，守住老弟的身后。哎，老弟怎么死了？好像是因为没有面罩被打头了啊！这这就是热成像的弊端呀、啊。不慌，我来给你报仇。还敢探头呢？直接扫射爆头再走。外面来人了，完蛋，也是个奥特曼头，不能打头，直接扫射身体。啊，这吓我一跳啊！幸亏六级头啊，这个敌人一枪打我头上了，给我的墨镜都干碎了。幸亏他不是六级子弹啊，这就是六级他的好处，除非别人六级弹，要不然正面刚谁都打不过你。打药打药，这人是啥枪啊？哇 ，VSS 还是七 N 1 2的子弹，这我为什么能打过他呀？匪夷所思，只能说明他瞄边了吧？把兄弟的热成像带上，溜呢还是继续打呢？看着我手里的 VSS， 还有极度有安全感的六级套，我决定冲了。这里有个人跳过去了，可惜没有打到，而且他也不露头了。不慌，先捡个 VSS 的弹匣，再拿点手雷，吸个小绿，把包一扔，来颗雷给他们造成耳鸣效果，直接冲。哎，人呢？不是吧，我的人头被抢了。哎，在哪呢？来这边看看，别扔雷啊，哥哥们，我再跑回去。完蛋，被打了个大残！不是，究竟在哪儿啊？我咋啥都没看见、啊？甲还被打烂了，从一楼绕呢，气死我了！一楼他们也不让我走啊，疯狂扔雷，我忍不了了，趁他们扔雷，我直接冲过去干掉他们，等着我啊！哎哎，我怎么死了？怎么跑得这么慢啊？等会儿我超重了啊！气死我了，我忘了我包里有很多东西了，要不然冲上去 VSS 一通扫射，全部干掉了。哎，兄弟们，又是全装亏钱啊！不仅亏了我一身六套，粉丝的热成像墨镜也被我坑了，损失起码超过一百万了。行了，兄弟们，你们可以开始笑话我了。没想到啊，连杀好几个全装，手感火热，被一个破手雷给炸死了。我再也不莽了，太难了，兄弟们。好了，那么本期视频就到这里了，我们下个视频再见了，拜拜。当玩伪装了的时候，发现自带武器是带狙击性的莫心，有多爽？那么这期咱们就更新个暗区转生吧，直接进北山，就是下一局由伪装者带出来的武器进场。要问我为什么捡到伪装者自带莫心这么开心？因为枪里的子弹大概率是四级弹 ，LPS 子弹，有这四级弹还怕偷袭不了大佬？嘿嘿，先去水坝看一眼，水坝没人，桥上呢？哎呦，两个 AI 马上就要碰到一起了，让我们音乐响起来，恭喜两位新人。跑题了，跑题了，不皮了，直接去酒店。等会儿大桥上怎么有枪声？
，刚刚喜结连理的两位新人不会遭遇不测了吧？还真被人干掉了，可恶啊！我来替天行道。就在这儿，小伙子还打药呢，直接爆头再走。你还有同僚吗？还真有，跑啥呢？当我的莫西是笑话吗？直接一枪带走。哎呀，轻轻松松呀，看看他们的装备怎么样。三级头，三级甲，小半杆 MP 五，还有医药，正好是我需要的东西呀。哟，还有个唱片机。这俩小伙子虽然人不怎么样，运气倒是不错啊。普通模式还出了金，再想想我封锁区模式，连开好几个保险箱都出不来金呀、啊。哎，差距呀、啊。第二个人的装备就比较烂了，我也懒得舔了，直接撤离，拿着 MP 5再用出的金改一下这个莫心，按需转身挑战后半场正式开始。别问我装备为啥有点不一样了，因为上一局光速白给了。No. 这期我们出生在了隧道公路附近，还不错啊，老样子，去架一下免费保险箱，大概率是能架到人的。你看，这不就来了？出来呀，小伙子，出来呀！来了，一枪干掉，这个人都吓坏了。嘿嘿，有人，得是巡逻队，吓得我绕了一大圈，拜拜。看这人是什么装备，也是三头三甲，但是有把改的奇形怪状的 MPX， 子弹是大木弹。兄弟，你拿 MPX 修腿不太划算呀？走走走，冲冲冲，观景台走起，我来看看有没有人啊！啊，这没人去吗？连 AI 都没人打，算了算了，先不去了。水坝撤离点的时间快到了，可以去水坝找找有没有幸运儿，给他来修个腿或者是爆个头。走走走，还是这个老地方啊！不是、啊，怎么没人呢？没人，我这素材可不好打了呀！撤离时间都结束了，也没人来。哎，算了算了，走了走了。没有水也没有人，桥上也没有人，我都不知道能去哪儿了。过水坝去酒店吧，虽然刚才没人，但是也得小心谨慎一点。先出来 MPX， 探一下点位，右边没人，左边也没，哎，有人，扫腿干掉，还是倒地状态，感觉也没有其他人呢。哥们儿，我来采访你一下啊！你刚才咋不打我呢？难道是我的粉丝？哈哈，对不起了，老弟，直接补掉。哇哦，五级甲，四级头，还有个带倍镜的 F 两千，这不就起飞了吗？别叫不来了，他的队友终于来了，直接打啊！全是人机啊！算了算了，本来还想着拿着莫心大杀四方，结果都没怎么碰到人。撤离撤离，这把收获也不错啊！血赚二十七万，不错吧？好了，兄弟们，我们下期视频再见吧！不要忘了长按点赞加关注，拜拜。泪目啊，兄弟们，看看这是什么？薪火相传，终于，终于能让我带萌新了。我们要从憨憨进化成老鸟了。这次为了全方面的保护萌新，我决定起一套装备：斜握把 A 二五七，面罩头，三级甲，再来点紫色品质的子弹。这身打农场应该绰绰有余吧？毕竟我以前碰到的薪火相传大佬都是刀仔，不知道谁可以这么幸运会被我带飞呢？薪火相传开启，进图了。哎，萌新呢？队友呢？怎么就我一个人啊？好了，看来这位小萌新的网络不太好。农场这个图我是真的一点都不熟悉啊。那就直接去汽车旅馆吧。怎么萌新还没来呀、啊？哎呀，先来了，直接干掉。终于来了，不错不错。走着，好兄弟，跟着我。我没装备，我没装备，直接去打架不就有装备了？这不就有了？哎呀，的装备也是装备呀。来来来，摸这个，我去把上面的人干掉。在这儿一枪爆头，得在萌新面前多展示展示我的实力啊。顺便再圈个粉，嘿嘿。最好遇到有装备的真人。直接让他佩服的五体投地，搜吧搜吧，我在这里等着你。不过不要怪我不带你发财呀、啊，我是真的买不起主卧室的钥匙。过来摸这个保险箱吧。哎哎，你这是干啥去啊？保险箱不摸，武器箱也不摸，摸这个摸这个。还得我带着摸才放心呀、啊。这外面的枪声看来是有真人呀、啊。来来来，小伙子，再把这个摸了。啊，这萌新的包满了。算了，把我的包也给你吧。要服务周到。不是吧？怎么换都不会。啊，终于 OK 了，可以去找真人喽。跟紧我，小老弟，被别人打了可就不好玩了。枪声就在前面，这里就有一个，倒下吧。你的运气太不好了，遇到带萌新的我。老弟说今晚才抢到的资格，早关注我早就有了呀。兄弟们，想玩爱鱼突围，点左下角预约就可以一起来玩了。快来舔包啊，兄弟，我继续去找玩家。在这儿，几秒扫射带走。这个是真人还是 AI？ 怎么还会躲掩体呢？应该是 AI 吧。先给萌新兄弟标个点位，等会儿直接让他来搜。还有一个，直接爆头干掉。农场也太无聊了，没有什么挑战性啊！不知道山谷和北山能不能带萌新呢？可以试一下啊！呸，都解锁北山了，还叫萌新吗？哟吼，全改 AK 七四六，快老弟，把这个拿上，然后再把你背上的 Hunter 换成比较贵的莫心。没想到这个萌新还知道给我装备一把 MD 二，你拿着吧，兄弟，把你的莫心扔掉就好了。他竟然把我这个三级面罩认成了五万多的好头盔，那就给你戴戴吧，记得给个点赞好评哦。OK， 这把也是成功带萌新撤离了。没想到我还杀了一个价值超过五万的对手。这把薪火相传看来也是十分成功啊！那么本期视频就到这里了，我们下期视频再见，拜拜！兄弟们，我又来恶搞自己的俱乐部了。上次当了次老板啊，这次我打算混进打手队伍，第一是要检测一下打手的实力，希望不要让我失望啊！首先第一步用改名卡改个新名字，就叫十七吧，怀念我的十七岁。第二步混进接单群，改个代号 KT 幺七。
第三步，贿赂俱乐部 CEO 科特格，让他发单的时候通知我一下，然后我就第一个抢单。嘿嘿，内部操作毫无压力。这不，刚进来就有单了，我抢！哎，接下来就是等老板和其他打手了，要在前线要塞带老板挣九十万，应该压力不大啊。我们一边等老板上线，一边先洗装备。兄弟们，又要麻烦大家了啊！西瓜 Play 晋级赛开始了，由于咱们在初赛没能拿到第一，所以还要继续打榜。希望大家能分点票给我呀，在西瓜视频 APP 里点击我的头像，找到西瓜 Play， 这里就能给我投票了，拜托啦！俱乐部规定必须五级套以上啊，所以咱们直接六甲六头再来把 RPK。但是队友说我的头好像不太适合打要塞，毕竟不能戴耳机，那我就换成和他们一样的配置吧。然后再说一下啊，俱乐部严重缺打手，特别是微区的打手，大佬们赶紧考核加入我们吧。要求呢就是历史道过传说，考核号最低是王牌啊。好了，老板来了，帮老板凑够八万战备，直接进局。这把出生在了老六一号位，位置不错。两个队友一个去加二号位了，一个冲老六拉闸。而我，来来来，老板，跟好我，贴身保镖就是我。掉一个，掉一个。嚯、哦，大佬就是大佬啊，已经干掉一个了。我本来还想帮忙，他们都让我带老板进老六，那就走吧，老六。呸，老板，好像我一直不说话，他们也没说啥。不错不错，风格烟以防被狙仔偷，那这就叫专业。成功把老板带进来，好了，老板你最好，剩下的我们来。队友在中门和人对枪，好像干掉了好几个。来来来，兄弟，我来架枪，你后撤。直接爆头干掉一个。可惜的是，刚才在外面架枪的兄弟被狙仔干掉了。不过他一直在报警交流啊，氛围还是不错的。来了，直接爆头干掉。哇哇哇，他啥枪？我六甲都碎完了，差点嘎掉。先打一下药，然后封烟，带老板进库，让老板藏休息室吧。我来架枪。坦克房那边好像也要冲我们啊！老板有点慌，别慌别慌，相信我们。虽然我假烂了，但是不是还有个大佬吗？队友他打起来了，得帮忙啊！来了，直接秒掉一个，嘿嘿，我这不是还可以吗？啊！队友嘎了，完蛋了，救命啊！我不是真的打手啊，翻车了，兄弟们，看我出去怎么教训他们！哎，等等，老板，差点忘了老板了，老板就在对面脸上啊！老板，你千万可别动啊！我去给老板送颗雷制裁，以免受辱啊！一颗闪光牌点，他们缩回去了。不对，聂雷了，后撤！来来来，你有本事再扔一个！秒杀躲雷，一气呵成，帅不帅？坦克房进来的这一队打完了，没想到老六房又来人了啊！老六三个人，人在狗洞，小心点。还是三个，子弹倒是还够，不过我这甲是真的没法用了啊！哇，对面有手电筒，对面还封烟，这是大佬呀！对面要掐雷，看看能不能再秒一个，压力还能小一点。啊，可惜没干掉啊！完蛋，不仅没干掉，还让他们发现我了，扎根耐力针跟他们拼了。有人造了，主动出击。嗯，哎，没人啊，再跑回去躲刺绣去。对面绕我的那个人好像被一个老六偷掉了，好事啊，好事！你们越乱我就越开心。他们上二楼了，快快快，趁机摸个包，换个甲，六甲满改法老，子弹还是 M 六二，可以可以，对面要来了，哎呀，完蛋，又没打掉，先躲，一颗闪光弹破点，往后拉一下，再来一句语音嘲讽，来呀来呀，我就一个人来冲我呀，这边，又没打到，对面也换位置了，现在拼的就是谁有耐心了，我反正不慌，和平饮料先，对面要来了，秒掉手电筒大佬，探头再击倒一个。没子弹了，换法老，再尝试一下。哎，快拉回来，一个大跳，躲一下对面的枪线。来呀，成功秒掉！哇，我灭队了。不过还有一个狙仔啊，就是干掉第一个队友的那个，咱们直接冲他。在这儿秒掉，兄弟们，我单人清库了，我简直就是拯救世界啊！舔包撤离，可惜的是时间不太充足，我也不太会套包。虽然我干掉了九个玩家，但是老板只赚了八十三万。老板这次血赚呀，差七万还得打一局，继续补单，看我再次杀穿。哎、啊，这 A 叉爆头谁受得了啊？哎，上一局耗尽了我所有运气啊。不过我的两位队友还是成功杀穿了要塞。又带老板赚了八十九万，算你们给力啊！不然就发配你们去重新考核了，这就是性价比啊！虽然定价和官方直充差不多，但是不卡保底啊！保底九十万，贷出一百八十万，知道为什么点护航了吧？知道为什么有的俱乐部定价低，但是他卡保底了吧？护航不仅可以有物资，还可以体验高端局的氛围，它是有存在的理由的。不过我还是建议大家直接官方充科恩币啊，省事安全。再给你们看看我们前几天带老板摸到的机密文件，老板二话不说塞保险直接自雷，出机密不额外付费，百分之百好评可不是。虚的啊！最后不要忘了点赞关注啊！我们下期视频再见了，拜拜。